ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇടവഴികളിൽ അശരണരായി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ആയിരങ്ങളോട് അലിവ് തോന്നിയ ഈശോയുടെ അനുകമ്പാദ്ര സ്നേഹം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങിയ കർമ്മയോഗിയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോൺ കിഴക്കൂടനച്ചൻ ആഴമായ ആധ്യാത്മികതയുടെയും സ്വയം മറന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും മറുകൈ അറിയാത്ത ഉദാരതയുടെയും കളങ്കമില്ലായ്മയുടെയും ലാളിത്യത്തിൻ്റെയും സമന്വയമായിരുന്നു വല്യച്ഛൻ്റെ ജീവിതം ദൈവം എല്ലാം നടത്തിത്തരും എന്ന വിശ്വാസം അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു ഈ ജനക്കൂട്ടത്തോട് എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു എന്ന നല്ലയിടയനായ ഈശോയുടെ വചനത്താൽ പ്രചോദി പ്രചോദിതനായി എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി എന്ന തൻ്റെ മുദ്രാവാക്യവുമായി പരിത്യക്തരും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരുമായ ഒരു പറ്റം ഗ്രാമീണർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു ഉണർത്തുപാട്ടായി മാറിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അവരനു വേണ്ടി ആത്മത്യാഗം ചെയ്യാൻ സ്നേഹ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ വലിയ സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്ത് വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശുദ്ധ മർത്തായുടെ നാമത്തിൽ ഒരു സന്യാസിനി സമൂഹത്തിനെ വല്യച്ഛൻ വിത്തുപാകിയത് ദൈവം നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിത്തിൽ നിന്ന് മുളയെടുത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വയലിൽ വളർന്നു ശാഖോപക ശാഖകളോടെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് വർദ്ധിച്ചു പെരുകിയ ഒരു വടവൃക്ഷത്തോട് സദൃശ്യമാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന സന്യാസ സമൂഹങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്കായി സമ്മാനിച്ചു കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ വത്സല പിതാവ് വല്യച്ഛൻ്റെ ജീവിത ശൈലികൾ ആഴത്തിൽ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അനേകർക്ക് വെളിച്ചമായി കാലങ്ങൾ മാറിയാലും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മയായി തീരത്തക്ക രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ജീവചരിത്രം രചിക്കണമെന്നത് വർഷങ്ങളോളമുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു വരും തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ ആ ജീവിതം വരും കാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടണമെന്നും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി അച്ഛനെ സംബന്ധിച്ച് ലഭ്യമായ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാ കണ്ടുമുട്ടലുകൾക്കും ഒരു നിയോഗമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തീർത്തും അവിചാരിതമായിട്ടാണ് വിനായക് നിർമ്മലിനെ നേരിൽ കാണുവാനിടയായത് പുണ്യശ്ലോകനും കരുണാർദ്രനും കർമ്മനിരതനുമായ അച്ഛൻ്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും കുറിച്ച് വരും തലമുറയ്ക്ക് കൂടുതൽ കൈമാറാനും ലഭിച്ച നന്മകളെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കാനും കാരണമാകത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവ ചരിത്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവും ചിന്തയും വിനായകിനോട് പങ്കുവച്ചു ഗ്രന്ഥരചനയുടെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അച്ഛനിൽ രൂഢമൂലമായിരിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളും സുഹൃത ജീവിതവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും ലാളിത്യവും ജീവിത ശൈലികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാകത്തക്ക വിധത്തിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കുവാൻ ഈ കൃതിയിൽ ഗ്രന്ഥകാരനെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിൽ വിരിയുന്നവ അക്ഷരങ്ങളിൽ പകർത്തുക എന്നത് വളരെ ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ് വാക്കുകളിലൂടെ കാഴ്ച കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള വർണ്ണങ്ങൾ വിരിയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ വല്യച്ഛൻ എന്ന ഈ ജീവ ചരിത്രകൃതി അക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും വെളിവാക്കപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കപ്പെട്ടവരെ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കത്തക്ക വിധം അവശേഷിപ്പിക്കാൻ വളരെ ചുരുക്കം പേർക്കേ കഴിയൂ വല്യച്ഛനെ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജോണച്ചനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിനായകിനെ സാധിച്ചു ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് വായിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ലളിത സുന്ദരമായ ശൈലിയിൽ ഈ കൃതി രചിച്ച വിനായകിനെ വിനായ നിർമ്മലിനെ അഭിനന്ദനങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും ജോണച്ചൻ്റെ അമ്പത്തൊമ്പതാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിലെ റാസ കുർബാനയുടെ സമാപനത്തിൽ ഈ കൃതിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രകാശനം നിർവഹിക്കാൻ സാധിച്ചതിലും സന്തോഷമുണ്ട് ജോണച്ചൻ്റെ മധ്യസ്ഥ ശക്തിയും ഞങ്ങൾക്കിവിടെ പ്രകടമായി ഈ കൃതിയുടെ പിന്നിൽ അധ്വാനിച്ചു വസ്തു പരമായ തിരുത്തലുകൾ നൽകിയ ഏറെ ത്യാഗത്തോടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം ഇതിലേക്ക് നൽകി സഹായിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ പ്രീമ മാത്യുവിനും ഏറെ നന്ദിയും ദൈവാനുഗ്രഹവും നേരുന്നു വല്യച്ഛൻ്റെ ജീവചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ സി എസ് എം ലഭിച്ച ചൈതന്യവും വലിയ കൃപകളും ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുവാനും വിളിയിൽ വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സന്യാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ 
വല്യച്ഛൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് ഈ വന്യ താതൻ്റെ പഠനക്കളരിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ശിക്ഷണവും പരിശീലനവും സ്വീകരിച്ച് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടും നേരിൽ ശ്രവിച്ചും ജീവിച്ചും പരിശീലിച്ച ജീവിത സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സഹപാഠികളും ഇടവക ജനങ്ങളുമെല്ലാം നൽകിയ വിവരങ്ങളും അനുഭവങ്ങളുമൊക്കെ വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടായിരുന്നു സ്ഥാപകരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകിയ കൃപാ അനുഗ്രഹങ്ങളാണല്ലോ നാം ഓർമ്മിച്ച് എണ്ണിപ്പറയുന്നത് ഈ ഓർമ്മകൾ നന്ദി പ്രകാശനത്തിലേക്കും അത് വിശ്വസ്തതയിലേക്കും നയിക്കും സ്ഥാപക സിദ്ധിക്കും ചൈതന്യത്തിനും അനുസൃതമായി വിശ്വസ്തരായി ജീവിക്കാൻ ഈ ജീവചരിത്രം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൽപ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് നിക്ഷേപം കൂട്ടുന്നവർ മരണശേഷവും മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കും എന്നതിന് തെളിവാണ് ജോണച്ചൻ്റെ ജീവിതം പിതാവിൻ്റെ ജീവിതം വലിയൊരു ദീപസ്തംഭമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ വഴികളിൽ പ്രകാശവും ജീവിതത്തിന് പ്രചോദനവുമാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാത പിന്തുടരാൻ നമ്മെ ശക്തിപ്പെടുത്തട്ടെ ദൈവം എല്ലാം നടത്തിത്തരും മക്കളെ എന്ന മന്ത്രം സ്വർഗം നൽകുന്ന സാക്ഷ്യത്തിനു വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകളോടെ കാത്തിരിക്കാം ഇന്നും നമ്മുടെ ജീവിത വീതികളിൽ മിഴിവിളക്കായി കത്തിജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട വല്യച്ഛൻ്റെ ദീപസ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ കൂപ്പുകൈകളോടെ തുടരും